estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. 7, 18 minutos de la mañana y vamos a pasar con nuestro primer invitado del día. Se encuentra con nosotros Eric Ortiz, quien es candidato a diputado por Alianza País en la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Eric, bienvenido. Buenos muy, días, Eric. Muy buenos días. Sangre Gracias. nueva. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes en este grandioso espacio. Muy buenos días, queridos televidentes. Eric, ¿te puedo empezar con una pregunta tal vez indiscreta? Toda la que usted quiera. ¿Cuántos años tú tienes? 28. 28. 28. Mira, eso es bueno ver bueno, jóvenes ligados bueno. a la política, ver los ideales. ¿Por qué tú quieres ser diputado y qué tú propones? Mira, yo quiero ser diputado porque yo quiero trabajar para que se construya una república dominicana donde todos los dominicanos podamos vivir bien. ¿Y qué yo propongo? Yo propongo que desde el Congreso tenemos que fiscalizar cómo se gastan los, recur los recursos públicos. Porque en este país tenemos pocos recursos y no están siendo aprovechados de la mejor manera. Y te voy a dar unos cuantos ejemplos. La autopista nordeste de Samaná. ¿Cómo es posible que en un peaje que los dominicanos pagamos 850 pesos de ida y 850 pesos de vuelta? Adicional a esto, el Estado le transfiera 4.500 millones de pesos anuales por concepto de peaje sombra. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene privatizar una obra si en caso de que el negocio va mal, el Estado tiene que asumirlo, y si el negocio va bien, todos los beneficios son de esa empresa privada? Eso no tiene sentido. Te voy a, dar, te voy a decir otro. Hay instituciones que como nación nosotros pagamos, costeamos, pero tú no, no ves reflejada qué bien o qué servicio le devuelve la ciudadanía, como la Lotería Nacional Dominicana. Entonces hay mucha tela de donde cortar para nosotros poder sacar presupuesto y, y devolverle a la ciudadanía los derechos básicos, asignarle presupuesto a salud, que es muy necesario en la República Dominicana. Por decirte... Uno de los temas. Ya usted temas. hizo un levantamiento de lo que significa trabajar para salir siendo diputado en esa circunscripción. Por supuesto. ¿Cuál ha sido el levantamiento, cantidad de votantes, cuánto se necesita Nosotros para salir siendo sacar, diputado, nos, todo en, eso? En, un, en el escenario actual, uh -huh. con el método de Hunt, donde hay una distribución del primer partido, sí. una división del primer partido, Alianza País tiene que sacar entre 17.000 y 20 mil votantes. Eso es mucho. En esa circunscripción en entre los cinco diputados. Luego el diputado... Son más, cinco diputados en esa circunscripción. Son cinco diputados en esa circunscripción. Son entre 17 mil y va a 20 mil votantes. Luego el diputado de los cinco que llevamos en la boleta, que más votos saca, queda electo. En el caso, en el caso tuyo de llegar a, a, a la diputación, ganarte la diputación, está en el Congreso, ¿cuáles leyes crees tú? Eh, que se deben cambiar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensa ustedes como Alianza País que se puede reformar? El anticipo ¿Mm? a las empresas. El anticipo. Eh, eso, eh, por ahí suena bien eso. <risa> por y, ahí, te, y, te, y, te voy, y te voy a decir el por qué. Pero ya hay un proyecto que eh, está en ejecución, de hecho, ¿no? Con eh, relación pero a no, no, no avanza. ¿Por qué? No Explica por qué. Bueno, no hay voluntad de, de el, quien tiene la mayoría en la Cámara, que es el partido oficialista, de reducir sus ingresos fiscales. Pero el anticipo, eso no, puede, eso no puede ser, porque el anticipo parte del principio fundamental que una empresa en un periodo futuro tendrá beneficio, pero aún no lo ha tenido. Por lo tanto, lo que te cobra es capital y el capital está protegido. Tú no le puedes quitar el capital a las empresas. Y si tiene pérdida, si tiene pérdida, le, peor aún, la deja y no se lo devuelve. Entonces, le está expropiando a, la, a las pequeñas y medianas empresas. Te voy a dar otra, te voy a decir otro absurdo. Tú tienes empresas que le venden al Estado. El Estado debe pagarle a 30 días. Luego, de 30 días no le paga. Le vuelve y le despacha, lleva 60 días. Pero la empresa tuvo que pagar la DGI, el ITEVIS, a los 30 días. Uh -huh. Primer absurdo. Una empresa, para que le devuelvan el ITEVIS, debe declarar la cuenta incobrable a los 30 días. ¿Quién sabe a los 30 días que una cuenta es incobrable? Es un absurdo. Tú te enteras que es incobrable a los 8, 10 meses, 12 meses, si todavía tienes esperanza. 
Entonces, la ADG no puede seguir quitándole capital. El activo es un. El, el ITEVIS es un activo de las empresas. Que no se lo devuelven efectivo. Pero además hay que pagar y, por ganancia, aunque no haya. Aunque no haya. Entonces, <risa> eso, eso, eso es ridículo. Sí, anualmente hay que pagar por, por ganancia, ganancia, aunque no, no haya. haya. Porque tú tienes que pagar sobre los activos. Sí. Exactamente. Entonces. De, con ese mecanismo tienes al, a, la, a la DGI quebrando las empresas dominicanas. No estás fomentando el desarrollo, estás quebrando las empresas. Diría el Estado que hay que recaudar. Claro, yo te voy a decir dónde podemos recaudar. Ajá. Vamos a bajar el presupuesto a Inespre. ¿Qué bien o qué servicio le devuelve Inespre a la República Dominicana? Buena, buena. Bueno, ahí no, a, ahora mismo es, es, una, es una institución fantasma. Da, sí. Te voy a decir otra. Fondo Nacional de Empresas Públicas privatizadas. El, el Fondepet. Fondepet. ¿Qué bien o qué servicio le devuelve a la República Dominicana? Te estoy diciendo de instituciones que le estamos pagando anualmente muchísimo dinero y nadie sabe a qué se dedica. Yo creo que también con la evasión fiscal, si se regula eso, pudiéramos. Claro que sí. Claro que sí. Pero debes de bajarle. Mira, yo estoy trabajando en un proyecto de ley que le baje por lo menos tres puntos al ITEVIS identificando cuáles instituciones ya no tienen razón de ser en la República Dominicana, que en el pasado estuvieron explicadas, que tuvieron un rol, ¿Cuál pero ya no lo tienen. Tiene? Lotería, Inespre, Fondeper, Instituto Nacional de la UBA. ¿De la se, UBA? Presentó, se presentó en un momento, me parece que fue Farid Raful quien presentó un proyecto que proponía la eliminación de unas 50 empresas. Perdón, 50 de 50 instituciones, públicas. no empresas. Eh, cosa que evidentemente no prosperó nunca, como era de esperarse. Eh, ¿Qué piensas tú que cambiaría en el Congreso que permitiría que este tipo de proyectos pudiera prosperar? Mira, yo pretendo como millennial, en caso de ser electo, grabar con mi celular en Instagram Live cualquier propuesta indecente o bloqueo de una propuesta sana. Hacer famoso a nivel nacional al legislador que atente contra los intereses nacionales. Porque estas cosas suceden en el secretismo. Pero en el momento que tú agarras con el celular, que todos tienen uno, y dices, mira, esta persona está proponiendo esto, ¿qué ustedes opinan? Yo le aseguro a ustedes que la propuesta indecente se van a disminuir. ¿Qué tan factible tú entiendes que sea tu candidatura para esto que tú estás exponiendo? Porque el problema tal vez no sea que tú llegues, sino que tú afectes otros intereses. Claro que se van a afectar intereses en beneficio de los dominicanos. O sea, que Porque es el trabajo de los congresistas defender a los dominicanos, no otros intereses. Entonces ahí mismo te pregunto, ¿qué tan cercano estás a los municipios que tienen que elegirte para que tú seas el que represente eso que estás proponiendo? Mira, muy cercano. Yo hago caminata dos y tres veces a la semana. Uh -huh. Le doy mi número personal. Hablamos por WhatsApp. Diariamente, yo hoy en la mañana tengo 200 mensajes a mi WhatsApp, de las personas. Toda mi propuesta yo se la comparto por los medios masivos, WhatsApp, Eric. Facebook. O sea, y le pido su opinión y le pregunto qué le molesta. ¿Y esa caminata tú la haces por Cristo Rey? Claro que sí. Claro que sí. Por, por todas Capotillo, partes. Por, ahí, por, por esa todas palabra. partes. Y sobre todo por Cristo Rey. Tenemos que darle preferencia a, la, a los más desfavorecidos. Mira, hay, un, hay una figura por la zona de Cristo Rey que es muy famoso, que si te, si, si te alías con él te va a ir bien. No, pero pueden no, no, estar no, los no, dos. Oye, no, 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 porque no es político, o por lo menos eh, no se ha lanzado. Es el doctor Cruz y Minian. Cruz y Minian. Cruz y Minian, hasta, dicen que hasta los delincuentes le, le rinden su respeto a Cruz y Minian en esa zona. Bueno, aspira a ser el defensor del el pueblo. Defensor del pueblo. Pero, Aspiraba, otra vez se presentó. Ah, sí, sí, sí. Pero, 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 pero tú has hecho algún tipo de contacto con este tipo de figuras porque realmente una figura como el doctor Cruz y Minian o cualquiera de los comunitarios que maneja masas en estos lugares es un punto a tu favor. Mira, aún yo no me he acercado al doctor Cruz y Minian que es el ejemplo particular, pero sí he hecho acercamientos a otros, como el señor Senencaba, presidentes de Club de la Zona, presidentes de, de Asociación de Juntas de Vecinos. Sí lo he hecho. A ese en específico aún no lo he hecho. Pero estamos a cinco Cerca. meses de campaña. Y voy a tomarte la palabra y lo haré. Bueno, bueno muchísimas gracias a Eric Ortiz, candidato a diputado por Alianza País en la circunscripción número 2, un milenio. 28 años. Menorcito. Un menorcito. <risa> pero que el Congreso tiene que ir bajando ya. Eh, y la política. Nuestros políticos ya deben de dar el paso a las nuevas generaciones. Porque hay políticos que tienen 40 y 50 años encabezando 
las diferentes organizaciones donde han estado y, y los que están en una organización todavía la están presidiendo. Mira, no yo creo que era... sería muy entretenido tener a Eric en el Congreso. Sí, sí, sí sería claro entretenido. Sí. Yo claro creo que, que sí. sí. Y yo le voy a decir algo, no solo un tema de edad, porque usted tiene en Estados Unidos un, con un político como Bernie Sanders, que en edad es mayor, pero es un hombre, es un joven. Sí. O sea, es actualizar, es, renovado. es actualizar al Estado las necesidades que demanda. No seguir hablando de lo que se necesitaba hace 20 años. Bueno. ¿Qué me compraste con los lives? Esos lives serían muy interesantes. Sí. <risa> <risa> bueno, Gracias, amigo eh. televidente, Eric Ortiz, candidato a diputado por la circunscripción 2 de Alianza País. Ustedes no se vayan, tenemos a la rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Emma Polanco, en breve.